வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜோஸ் டெலிகேசிஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு கல்யாண வீட்டு சன்னா மசாலா தாங்க கல்யாண வீட்டு சன்னா மசாலான்னு யோசிக்கிறீங்களாங்க ஆமாங்க பஞ்சாபி சைடு நார்த் இந்தியன் சைடுல எல்லாம் அவங்க கல்யாண விருந்துல கண்டிப்பா இந்த மசாலா செய்வாங்க இது சப்பாத்தி பூரி ரொட்டிக்கு செம்ம காம்பினேஷனுங்க ஒயிட் ரைஸ்ல சூடா சாதத்துல வச்சு சாப்பிட்டா கறி குழம்பெல்லாம் மிஞ்சிருங்க அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்குங்க கண்டிப்பா நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் பஞ்சாப் ஸ்டைல் சன்னா மசாலாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கிளாத்து நல்ல காட்டன் கிளாத்தாக நல்லா அலசிட்டு காய வச்சு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம நார்மல் டீ தூள் தாங்க என்னடா டீ தூள் சேர்க்குறேன்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இதில் பிரியாணி இலை ரெண்டு ஒரு ஸ்டார் பூ கிராம்பு மூணு பட்டை சின்னதாக ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு இது சேர்த்து நல்லா நம்ம நாட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாட் பண்ணியாச்சு சரி அவள் ஓவர் நைட் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அப்படியே வந்து நம்ம குக்கரில் சேர்த்துடலாம் குக்கரில் சேர்த்துட்டு நம்ம நாட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா மசாலா அதையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம் இப்போது நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேணாங்க சனா மசாலா பாதி அளவு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிடலாம் இந்த சனாக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாங்க அடுப்பில் வச்சுட்டு ஆறு டு ஏழு விசில் எடுத்து வச்சிடலாங்க விசில் நல்லா அடங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நம்ம துணியில் கட்டி வச்சுருந்த ஸ்பைசஸோட ஃப்ளேவர்ஸ் இறங்கி அந்த டீ தூளோட கலர்லாம் இறங்கி கலர் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு நம்ம டீ தூள் கலருக்காக மட்டும்தாங்க போகணும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்லாம் மாறாது இந்த சனால மசாலா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போது ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ நான் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க அதை இதோட சேர்த்துடலாம் எண்ணெயில் பாருங்க ஆனியன் நல்லா வதங்கி இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இப்ப இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாடை நல்லா போயிடுச்சுங்க ரெண்டு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியனுக்கு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துருக்கீங்க இதை நல்லா அரைச்சிட்டு அந்த பியூரிய சேர்த்துக்கலாங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்ப நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டுங்க பாருங்க இந்த பஞ்சாபி ஸ்டே கல்யாண மசாலாவுக்கு தேவையான மசாலா பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மசாலா தாங்க உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான அந்த சனா மசாலா டேஸ்ட்டே கொடுக்கும் ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் அதை வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு அரை ஸ்பூன் ஜீரா தூள் இது வந்து அரை ஸ்பூன் ஆம்ச்சூர் பவுடர் ட்ரை மேங்கோ பவுடர் தாங்க அதுங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே பாருங்கள் நல்லா கஸ்தூரி மேத்தி நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டேன் நான் கையிலே அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அவ்வளோதாங்க சன்னா மசாலா பவுடர் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் டொமேட்டோ போட்டு தெரியுது அவங்களுக்கு எண்ணெயெல்லாம் பாருங்கள் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம மசாலாவை சேர்த்துடலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை சன்னா மசாலா பவுடர் இதை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கரெக்டாக இந்த இரநூறு கிராம் சன்னாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மசாலா ரெடி பண்ணியிருக்கேங்க இதை அப்படியே ஃபுல்லாக சேர்த்துடலாம் இது அகைன் மசாலா வந்து பச்சை வாடை போயிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாடையெல்லாம் போ போயிட்டு நல்லா சுருள வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த சனாவை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க நம்ம வந்து சன்னாவுக்கு ஏற்கனவே நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு உப்பு போட்டுட்டோம் ஸோ அந்த மசாலாவுக்கு தகுந்த அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கொள்ள அதில் கொஞ்சமாக அந்த இவ்வளோ தண்ணி இருந்தது இல்லை இதை நம்ம கீழே ஊற்றிடாமல் எடுத்து வைக்கணுங்க அதை வந்து இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணிக்கு கிரேவிக்கு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியாக உங்களுக்கு இன்னும் கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க இந்த முழு முழு சனாவை இந்த மாதிரி ஒரு உங்கள் வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் இருக்குங்களா பருப்பு மற்ற வச்சு நம்ம இப்படி க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று ரெண்டாக க்ரஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டுங்க இந்த ரெசிபி நம்மளுடைய தம்பி தாங்க என்னுடைய வந்து ஒரு வெல்விஷன்
என்னோடய ரெசிபி பார்த்து ரெகுலராக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க தான் அக்கா எனக்காக எனக்கு இந்த ரெசிபி எனக்கு செஞ்சு காமிங்கக்கா அவங்க சேனல்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ வந்து ஸ்பெஷலாக ஜான் தம்பி உங்களுக்காக தான் அக்கா இந்த ரெசிபி செய்கிற செம்ம டேஸ்ட் தம்பி கண்டிப்பாக நீ ட்ரை பண்ணு ஓகேவா சூப்பராக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துச்சு பாருங்கள் சூப்பராக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு தொக்கு மாதிரி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டெக்ஸ்டர் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ இதை நம்ம இறக்கிடலாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுருங்க அது நல்லா ஹீட் ஆனதும் நெய் ஊற்றிக்கோங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நெய் தான் ஊற்றணும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நெய் கொஞ்சம் நல்லா ரிச்சாக இருக்குங்க இது நெய் நல்லா காஞ்சிச்சுங்க இதில் வெள்ளைப்பூண்டை நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு வெள்ளைப்பூடு நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளைப்பூடு நல்லா வதங்கட்டுங்க பூண்டு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுங்க இப்போது நான் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாயை குட்டி குட்டியாக நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க இதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதுவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டுங்க பாருங்கள் நம்ம கார்னிஷ்காக பச்சை மிளகாவும் பூண்டும் நெய்யிலையே நல்லா வறுத்து சூப்பராக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி இறக்கி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து நம்ம இதை அப்படியே மேலாக சேர்த்துக்கலாங்க பாருங்கள் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் சன்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இது பேர் வந்து கல்யாண வீட்டு சன்னா மசாலா கல்யாண வீடுன்னா என்ன சொல்கிறீங்க நார்த் இந்தியனில் கல்யாண விருந்தில் இந்த சன்னா மசாலா இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காதுங்க அவ்வளோ ஸ்பெஷலான டிஷ்ஷுங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ்ஷஸோட வீடியோஸ் வேணுமா என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அஞ்சு நன்